አሪዮሳውያን የይዋም ስክሮች አስተምህሮ በቃለ እግዚአብሔር ሲመዘን ሁለተኛ አትም 2016 አመተ ምህረት ከዶክተር ተስፋይ ሮበሊ ተስፋቅ አብያነ ክርስቲና ማህበር አትላንታ ጆርጂያ ምዕራፍ 2 የይሁዋም ስክሮች ታሪካዊ ዳራ የይሁዋም ስክሮች ታሪክ ከመስራቾቹና ከመሪዎቹ ጋር የተቆራኘ ስለሆነ የነዚህን ግለሰቦች ታሪክ ማጥናት የድርጅቱን ታሪካዊና ነገረ መለኮታዊ መሰረት አጥርቶ ለመመርመር ይረዳል መጋቢ ቻርልስ ታዝ ራስል የካቲት 16 ቀን 1852 ዓመተ ምህረት እስከ ጥር 31 ቀን 1916 ዓመተ ምህረት መጋቢ ቻርልስ ታዝ ራስል በቀድሞ አልገኒ አሁን የፒትስበርግ አካል በሆነችው ፔንስልቫኒያ የካቲት 16 ቀን 1852 ዓመተ ምህረት የፕሪስቤተሪያን ቤተክርስቲያን አባል የስኮትላንድና የአየርላንድ ዝርያ ከነበራቸው ቤተሰብ ተወለደ ራስል በ15 አመቱ ካባቱ ጋር ባክሲዮን የልብስ መሸጫ ሱ ከፈተ በዚህም ጊዜ ነበር የፕሪስቤተሪያን ቤተክርስቲያንን በመተው የማህበረ ምእመናን ቤተክርስቲያን አባል ሆነው ይሁን እንጂ ራስል በዚህም ቤተክርስቲያን ይሰጡ ከነበሩት አስተምሮዎች በተለይም የዘላለም ቅጣትና ቅድመ መዳቤት ምርቶች እጅግ ተቸገረ በዚህም ሰበብ በ17 አመቱ ወደ ክህደትና መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ዓለም መቀበል ደረጃ እንደደረሰ ይነገራል ይህ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ራስል በራሱ ቃል እንዴ ብሏል በፕሪስቤተሪያን ቤተክርስቲያን አስተምሮዋዊ ቀኖን አስር ያደክ ሰው ቢሆንም በተፈጠረው የሚጠይቅ አምሮ ስለነበረኝ በአመክንዮ እውነታ ትምርቶቹን መዘንኳቸው በዚህም ምክንያት የእምነቴ ታንኳ በእግዚአብሔርና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተሰበረ ነገር ግን በእግዚአብሔር ዝግጅትና ምሪት ጉዳዩ ወደ በጎ ጎዳና መራኝ ይልቁንም በሰዎች የሃይማኖት መግለጫ ሁሉና በቅዱሳት መጽሐፍት ያፈታ ጥበብ ላይ ያለኝ ትምክት ክፉኛ ተሰበረ በ1870 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ከጆናስ ዊንደል ስለ አድቬንቲስቶች ሰማው የዚህ ሰው የቃል እግዚአብሔር አተረጓጎም ሙሉ በሙሉ እኛ አሁን እየተደሰትንበት ባለው መልኩ ግልጽ ባይሆንም ከእግዚአብሔር በታች በቂ ነበር ይህም ነበር በመዋጀቅ ላይ የነበረውን እምነቴን በእግዚአብሔር አፊ ወተ ቃል ያበረታው ከዚያም ራስል በፒትስበርግ ስድስት ሰዎች የሚገኙበትንና በየጊዜው ለመገናኘት የወሰነውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድን ከ1870 ዓመተ ምህረት እስከ 1875 ዓመተ ምህረት አደራጅቶ መራ ራስልና ጓደኞቹ ክርስቶስ በአካል ስጋ ዳግም ተመልሶ ይመጣል የሚለው ትምርት ስላልተው አጠላቸው የክርስቶስ ዳግም ምጽአት መንፈሳዊና የማይታይ መሆኑን ለማሳመን ያስችል ዘንድ ራስል ዘ ኦብጀክት ኤንድ ማነር ኦፍ ዘ ሎርድስ ሪተርን በሚድርስ 50 ሺህ ቅጅ በራሪ ወረቀቶችን አባዛ በ1876 ዓመተ ምህረት ራስል ከሮቸስተሩ ኤንኤች ባርበር ጋር ተገናኘ ባርበር ከአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ያፈነገጡ ሰዎች መሪ ነበር የማፈንገጣቸው ምክንያት ራስል የክርስቶስ ዳግም ምጽአት መንፈሳዊ ወይም የማይታይ ነው የሚለውን ትምርቱን በመቀበላቸው ነበር ከዚያም ራስል ይመራው የነበረው የፒተስበርግ ህብረትና ባርበር ይመራው የነበረው የሮቸስተሩ ህብረት በአንድ ተቀላቀለ በዚህም ግንኙነት ምክንያት ዘሄር አልድ ኦፍ ዘ ሞርኒንግ መጽሔት መውጣት ምክንያት ሆነ ይህ መጽሔት በፊት በባርበር ነበር የሚታተመው በ1877 ዓመተ ምህረት ባርበርና ራስል በህብረት 194 ገጽ ያለውን መጽሐፍ Three words or plan of redemption asatam yi matsaf ye kristos dagem matsat be 1874 amata mrat yetefatsama sihon matsatum saittay be menfes no yemilawun emnetachawun gahad adaregaw keziyam betkekkel bemiyasdenik muneta ya hazab zemen be 1914 amata mrat indemitanaqek taqomu katigit amatat bohala rasil ke barber gar yeneberawun gininyunet aqwarata mekniyatum rasil ye kristos yemadan sira አዳምንና የርሱን ዝርያዎች ይጨምራል ብሎ ስለሚያምን ከዚያም ራስል ዛይንስ ዋሽታወር ኤንድ ሄራልድ ኦፍ ክራይስትስ ፕረዘንስ የሚለው መጽሔት ማሳተም ጀመረ በአምሌ አንድ ቀን 1897 ዓመተ ምህረት ነበር የመጀመሪያው ትም ለንባብ ይበቃው 
አዲሱ መጽሔት ለእንቅስቃሴው መስፋፋት ትልቅ ሚና ተጫውቷል ለምሳሌ በ 880 ዓመተ ምህረት በሰባት የአሜሪካን ክፍላተ ሀገራት 30 ጉባኤዎች ተቋቁመው ነበር በ 881 ዓመተ ምህረት የመጠበቂያ ግንብ የትራክት ማህበር በራስል አስተዳዳሪነት ተመሰረተ ይህም በ 896 ዓመተ ምህረት የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማህበር በሚለው ስያሜ ተለወጠ ታሳ 13 ቀን 1884 ዓመተ ምህረት የማህበር የመተዳደሪያ ደንብ በማውጣት በኮርፖሬሽን መልክ ተዋቀረ ምናልባት ይህን ቀን የድርጅቱ ህጋዊ ጅማሬ ለነለው እንችላለን ምንም እንኳን ድርጅቱ በዚህ ስም ህጋዊነቱን ቢያገኝም 1896 ዓመተ ምህረት የድርጅቱ ስም የፔንስልቫኒያው የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማህበር በሚል አዲስ ስም መጠራት ጀመረ በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ ሁለት ላይ እንደተጠቀሰው የድርጅቱ አላማ የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት በተለያዩ ቋንቋዎች በበራሪ ጽሁፎች መጽሔቶች መለስተኛ መጽሐፍት እንዲሁም ህጋዊነት ባላቸው መንገዶች ሁሉ ማጽራጨት ነው ከዚህ አላማ ጋር በተዛመደ መልኩ ራስል ተከታታይ ሰባት ቅጽ ያስተምሮ መጽሐፍትን ጽፏል የመጀመሪያው ቅጽ የታየው በ1886 ዓ.ም. ሲሆን የመጽሐፉ ምርስ ዘ ዲቫይን ፕላን ኦፍ ዘ ኤጅ የሚል ነበር ሰባቱም ቅጽ መጽሐፍት በመጀመሪያ የተሰየሙት ሚሊኒያል ዳውን በሚል ስያሜ ሲሆን ሁአላም ስተዲስ ኢን ዘ ስክሪፕቸርስ ተባሉ እነዚህ መጽሐፍት ከፍተኛ ስርጭት የነበራቸው ሲሆን የመጀመሪያው ቅጽ ከ6 ሚሊዮን ቅጅ በላይ ታትሞ ተሰራይቷል በ1889 ዓ.ም. ምረት ድርጅቱ በአልገኒ ፔንስልቫኒያ ህንፃ ገኘ ይህም ለ20 አመት የድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት ሆኖ አገልግሏል በ1891 ዓ.ም. ምረት ራስል የመጀመሪያ ጉዞን ወደ ለንደን በማቅናት በ1920 ዓ.ም. ምረት በለንደን ቢሮ ከፈተ ወዲያው መጽሐፍትና በራሪ ጽሁፎች ወይም እንግሊዝኛን ጨምሮ በተለያዩ ቋንቋዎች መታተም ጀመሩ በ1903 ዓ.ም. ምረት ራስል ሁለተኛውን የአውሮፓ ጉዞ ወደ ጀርመን በማድረግ የድርጅቱን ቅርንጫፍ በጀርመን ከፈተ በ1904 ዓ.ም. ምረት በአውስትራሊያ ሌላ ቢሮ ተቆረቆረ በ1908 ዓ.ም. ምረት በድርጅቱ የሕጋ ማካሪ በሆነው ጆሴፍ ፍራንክሊን ራዘርፎርድ አዲስ የመስፋፋት ምራፍ ተከፈተ ራዘርፎርድ ለድርጅቱ አንድ አንድ ዕቃዎችን ብሮክሊን ኒውዮርክ ለሚገኘው ቢሮ ስለገዛ ዕቃዎቹን በባለቤትነት ለማቆየት ድርጅቱ ሌላ ኮርፖሬሽን አዋቀረ በዚህ ምክንያት ፒፕልስ ፑልፒት ኮንሶሌሽን ኦፍ ኒውዮርክ ተቆረቆረ በ1956 ዓመተ ምህረት የዚህ ኮርፖሬሽን ስም የኒውዮርኩ የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስና የትራክት ማህበር ተባለ ባንድ ዶክተር አስል በመጽሔቱ ታምረኛው ስንዴ አንዱን ፓውንድ በአንድ ዶላር መሸመት እንደሚቻል ይህም ስንዴ ከመደበኛው ስንዴ በአምስት ጥፍት ገት እንዳለው አስተዋውቆ ወይም አድቨርታይዝ አድርጎ ነበር በዚህ ምክንያት ብሮክሊን ዴይሊ ኢግል መጽሔት ፓስተሩና ታምረኛው ስንዴ በሚል አስቅኝ የካርቶን ስዕል በማውጣት ተሳልቆበት ነበር በዚህ ምክንያት ራስል የመጽሔቱን አዘጋጅ በፍርድ ቤት ስለከሰሰው መንግስት ስንዴውን ለማስመርመር ተገደደ ነገር ግን እውነታው ራስል ከሚለው ተገላቢ ጦሽ ሆኖ ተገኘ የሆም ታምረኛው ስንዴ ከሌሎች ስንዴዎች አምስት ጥፍ የተሻለ ሳይሆን ከመደበኞቹ ስንዴዎች ቢያንስ በጥቂት ያነሰ እንደሆነ ተረጋገጠ በዚህ ምክንያት የኤግል መጽሔት አዘጋጅ ከሱረታ ፍርድ ቤቱም በነጻ አሰናበተው ራስል በ1879 ዓ.ም. ምረት ሜሪያ ፍራንሲስ አክሊን አገባ በዚህ ጋብቻ ራስል ልጅ አልወለደ ሚስ ራስል ለብዙ አመት በመጠበቂያ ግንብ ማህበር ገንዘብ ያጅና ጻፊ የመጠበቂያ ግንብ መጽሔት ረዳት አዘጋጅ ሆነው ሰርተዋል በ1897 ዓ.ም. ምረት ራስልና ወይዘሮዋ ተፋቱ በ1913 ዓ.ም. ምረት ሚስስ ራስል ባላቸው ያደርግባቸው ስለነበረው ጭቆና ከሌሎች ሴቶች ጋር የነበረውን አላስፈላጊ ግንኙነት በመጥቀስ ራስልን ከሰሱ ራስል የጻፋቸው ያስተምሮ መጽሐፍት ቃል እግዚአብሔርን ለመረዳት ብቻኛ አማራጮች እንደሆኑ እንዲያውም ያልነርሱ ርዳታ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ በትክክል ሐሳቡን መጨበጥ እንደማይችል እንዲያውም በመንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ እንደሚወድቅ በድፍረት የተናገረ ሰው ነው በቀጥታ የራሱን አነጋገር እዚህ ላይ እንጥቀስ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ መለኮታዊውን እቅድ ማወቅ አለመቻሉ ብቻ ሳይሆን ጥቂት እንኳን ተጠቅሞባቸው የኔን መጽሐፍ ቸል ማለት ወደ ጎን ማድረግ ትውስታቸውን ወይም ትምርታቸውን በመርሳት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ መመለስ በሁለት አመት ውስጥ ጨለማ ውስጥ እንደሚያስገባ ነው ከልምምዳችን የተረዳ ነው በሌላ አነጋገር አንድ ሰው ስክሪፕቸርስ ስተዲስ ነኝ የራስል ሰባት ቅጽ መጽሐፍትን አቸው 
ብቻ ከነማጣቀሻቸው ያነበበ መጽሐፍ ቅዱስን ባነብ እንኳን በሁለት አመት ውስጥ ወደ ብርሃን ይወጣል ምክንያቱም የቅዱሳት መጽሐፍት ብርሃን በእጁ አለና አይላል ባን ዶክተር ራስል የግሪክ ፊደላትን ታውቃለ የሚል ጥያቄ ሮስ ላዌር ከተባለ ሰው ቀርቦለት ነበር ራስልም እንዴታ በደንብ አውቃለሁ እንጂ የሚል መልስ ሰጣ ዋላም የግሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ተሰጥቶት ከላይ ያሉትን ፊደላት እንዲጠራቸው ቢጠየቅ ሊጠራቸው ያለመቻሉ ይፋ ስለሆነ የግሪክ ቋንቋ ያለመቻሉን በይፋምነ ራስል በጥቅምት 31 ቀን 1916 ዓመተ ምህረት በቴክሳስ ክፍለ ሀገር ሞተ የዮሐ ምስክሮች እንዲሁም ድርጅታቸው እንደሚሉት ራስል በህይወት ዘመኑ 1000 ማይሎችን በመሄድ 30000 ስብከቶችን የሰበከ ከ50000 ገጽ በላይ ወረቀቶችን የጻፈ ሰው ነበር ዳኛው ጆሴፍ ፍራንክሊን ራዘርፎርድ ከዳር 8 ቀን 1869 ዓመተ ምህረት እስከ ጥር 8 ቀን 1942 ዓመተ ምህረት በራስል ያስተዳደር ዘመን የድርጅቱ የሕግ አማካሪ የነበረው ጆሴፍ ፍራንክሊን ራዘርፎርድ የድርጅቱ ሁለተኛ ፕሬዝዳንት ሆነ ራዘርፎርድ በዳር 8 ቀን 1869 ዓመተ ምህረት የባፕቲስት ቤተክርስቲያን አባል ከነበሩ ቤተሰብ በቦንቤል ሚዞሪ ተወለደ የ16 አመት ልጅ ሳለ የሕግ ትምርት ለመማር ኮሌጅ ገባ በ22 አመቱ ፍርድ ቤት በዳኝነት መስራት ጀመረ በቦንቬል ፍርድ ቤት ለ4 አመት ከሰራ በኋላ ዋናው ዳኛ በሚታመምበት ጊዜ እንደ ዋና ዳኛ ሆኖ አገልግሏል ለዚህም ነው ራዘርፎርድ ዳኛው የተባለው ራዘርፎርድ ከመጠበቂያ ግንብ ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት የጀመረው በ1894 ዓመተ ምህረት ነበር ወደ እንቅስቀሳው የገባው በ1906 ዓመተ ምህረት ሲሆን የድርጅቱ የሕግ አማካሪ የሆነው በ1907 ዓመተ ምህረት ነው ራዘርፎርድ የፕሬዚዳንትነቱን ወንበር እንደያዘ የብሮክሊኑን ቢሮ ያስተዳደር መዋቅር በመቀየር የድርጅቱ አባላት ወደ መስክ አገልግሎት እንዲያተኩሩ አደረገ ራስል በሞተ ማግስት በድርጅቱ ባለስልጣናት መካከል የስልጣን ሽኩቻ ተፈጠረ የችግሩ ምክንያት ናቹ የተባሉ ሰዎች ከስልጣናቸው ተባረሩ በሐምሌ 1917 ዓመተ ምህረት ከራስል 7 ቅጽ ተከታታይ መጽሐፍት መካከል የመጨረሻው ጥራዝ ዘፍኒሽት ሚስትሪ በሚል ርዕስ ተተመ ይህ መጽሐፍ ራስል በህይወት ዘመኑ በራእይና በሕዝቅል መጽሐፍት ላይ ጻፋቸውን የትርጓሚ አንድምታዎች አንድ ላይ በማሰባሰብ በመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ባለስልጣናት ፈቃድ ለህትመት የቀረበ ነበር በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ዘ ፎል ኦፍ ባቢሎን የባቢሎን ውድቀት በሚል ርዕስ በአራት ገጽ የተጻፈው ጽሑፍ በበራሪ ወረቀት ተዘጋጅቶ በብዛት በማተም ከታሳ 30 ቀን 1917 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለቤተክርስቲያን አባላት እንዲሰራጭ ተደረገ ይህ በራሪ ጽሑፍ ካቶሊክና የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያናት የዘመኑ ባቢሎን ስለሆኑ በትልቅ መጠላት ውስጥ እንደሚያልፉ የሚተነብይ ነበር በየካቲ 1918 ዓመተ ምህረት የካናዳ መንግስት የራስልን መጽሐፍት በአገሪቱ ውስጥ እንዳይሰራጩ ግዳ ወጣ የሆነው መጽሐፍቱ ትድርና አጥብቀው ስለሚከለክሉ ነበር በግንቦት 1918 ዓመተ ምህረት የአሜሪካን መንግስት ራዘርፎርድን ጨምሮ ስምንት የድርጅቱን ባለስልጣናት የአሜሪካንን የጦርና የባህር ሥራ እናነቃቸዋል ተቃውማቸዋል በሚል አሰራቸው ሰኔ ሀቀን ያስቻለው ፍርድ ቤት ስምንቱ ሰዎች ጥፋተኛ ሆነው ስለአገኛቸው በአትላንታ ጆርጂያ በ20 ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጡ በየነ በዚህ ምክንያት የብሮክሊኑ ዋና መስሪያ ቤት ሥራ ስለቆመ ድርጅቱ ሥራውን ከፒትስበርግ ማንቀሳቀስ ጀመረ ጦርነቱ በ1918 ዓመተ ምህረት ሲጠናቀቅ ማለትም የአንደኛው ዓለም ጦርነት የድርጅቱ አባላት የፓርላማ አባላትን እና ያመራር አካላት የመጠበቂያ ግንብ መሪዎች እንዲፈቱ ጠየቁ በግንቦት 14 ቀን 1919 ዓመተ ምህረት ስምንቱ መሪዎች በመረጥ ተለቀቁ በዚህ ምክንያት የብሮክሊኑ ቢሮ ዳግም ተከፈተ በዚህ ዓመት ሁለተኛው መጽሔት ዘ ጎልደን ኤጅ ወይም ወርቃማው ዘመን በሚል ርዕስ ተተሙ ለንባብ ቀረበ ይህ መጽሔት በ1973 ዓመተ ምህረት ኮንሶሌሽን ወይም መጽናናት በ1946 ዓመተ ምህረት አዌክ ወይም ንቁ ተባለ የድርጅቱ ህትመት ስራዎች እየተስፋፉ በመምጣታቸው የህትመት ስራዎች ሁሉ በድርጅቱ ማተሚያ ቤት እንዲታተሙ ተወሰነ በ1921 ዓመተ ምህረት የራዘርፎርድ የመጀመሪያ መጽሐፍ ዘሃርፕ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር በገና ታትሞ ወጣ ራዘርፎርድ ከራስል የሚልቅ ብዙ መጽሐፍትን የጻፈ ሰው ነበር ወዲያው የራስልን መጽሐፍት የሚተኩ በድርጅቱ አስተምሮ ላይ ተመሰረቱ ያስተምሮ መጽሐፍትን ጽፏል በ1920 ዓመተ ምህረት የድርጅቱ አባላት በሙሉ 
የመስክ ምስክርነታቸውን አስመልክቶ ሳምንታዊ ሪፖርት እንዲያደርጉ ተወሰነ ለ30 አመት የዮሐ ምስክሮች ባሪያ ነበርኩ የሚለውን መጽሐፍ የጻፈው ዊሊያም ሻነል የእንቅስቃሴውን ውስጥ አይስራ እንዲ በማለት ገልጦታል የራዘርፎርድ ፖሊሲ በደረጃቱ መሰረታ የለውጥ አምጥቶ ነበር በራስ ሊያስተዳደር ዘመን ደረጃቱ ትክክለት የሚሰጠው በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች በባህሪ ወይም በጠባይ ለውጥ በመንፈስ ፍሬዎች ላይ ነበር አሁን ይሁሉ ቀርቶ የደረጃቱን ጽፎች በማሰራጨትና ለዋናው መስሪያ ቤት ስለ ስርጭቱ የየቀን ውሎ ሪፖርት ወደ ማድረግ ተለወጠ በዚህ ምክንያት 3 ተራተኛ የሚሆኑት የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ደረጃቱን ለቀው ሄዱ ከ1931 ዓመተ ምህረት በፊት የነበሩት የዮሐ ምስክሮች የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ይባሉ ነበር በ1931 ዓመተ ምህረት በኮሎምቦስ ኦሃዮ በተደረገው ስብሰባ የደረጃቱ አባላት የዮሐ ምስክሮች የሚል አዲስ ስም ወጣላቸው ይስያሜ ተወሰደው ከኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 10 ላይ ነው እናንተ የመረጥኩት ባሪያዬ ምስክሮች የናቹ ይላል እግዚአብሔር ከ1940 ዓመተ ምህረት ጀምሮ መጠበቂያ ግንብና መጽናናት ወይም አሁን ንቁ የሚባሉት መጽሔቶች በየመንገድ ዳር በአባላቱ አማካኝነት በስፋት መሰራጨት ጀመሩ የማሰራጨት ፖሊሲ እስከ ዛሬው አቀን ድረስ ቀጥሏል ለዚህም ነው የዮሐ ምስክሮች በየጥጋ ጥጉ ፈሰው የምናያቸው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት ድርጅቱ ያወጣውን የገለልተኝነት ፖሊሲ በ1917 ዓመተ ምህረት ዳግም አጸናው ከዚህም የተነሳ ብዙ የዮሐ ምስክሮች በጦር ኃይል ውስጥ አናገለግልም በማለታቸው ወይን ይተጣሉ ራዘርፎርድ ድርጅቱን ለ25 አመት ከመራ በኋላ በጥር 8 ቀን 1942 ዓመተ ምህረት ሞተ ድርጅቱ እንደሚለው በራዘርፎርድ የፕሬዚዳንትነት ዘመን ድርጅቱ ከዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ወደ ቲዮክራሲያዊ አስተዳደር ወይም ያምላክ መር ቲዮክራቲክ ድርጅት ተሸጋግሯል ይህም ማለት ያጥቢያ ጉባኤ ዳይሬክተሮች የሚመረጡት በአጥቢያ ጉባኤዎች ሳይሆን ብሮክሊን በሚገኘው የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ያመራር አካላት ይሾማሉ ማለት ነው ናታን ሆመር ኖር ከሚያዚህ 23 ቀን 1905 እስከ ሰኔ 8 ቀን 1977 ዓመተ ምህረት ናታን ሆመር ኖር ጥር 13 ቀን 1942 ዓመተ ምህረት የደረጃቱ ሶስተኛ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመረጠ ኖር በ1905 ዓመተ ምህረት በቤተልሔም ፔንስልቫኒያ ተወለደ በ16 ዓመቱ የታደሶ ቤተክርስቲያን አባልነቱን በመተው አልኒተን ፔንስልቫኒያ ወደሚገኘው የሕዋ ምስክሮች ጉባኤ ተቀላቀለ በ18 ዓመቱ የደረጃቱ የሙሉ ጊዜ ሰባኪ እንዲሁም ብሮክሊን በሚገኘው የደረጃቱ ዋና መስሪያ ቤት አባል ሆነ በ1932 ዓመተ ምህረት የደረጃቱ የህትመት እንቅስቃሴዎች ሁሉ አስተባባሪ እንዲሁም የህትመት ቢሮ አስተዳዳሪ ሆነ በ1934 ዓመተ ምህረት የኒውዮርክ ኮርፖሬሽን ዳይሬክተር በ1940 ዓመተ ምህረት የፔንስልቫኒያው ኮርፖሬሽን መከተል ዳይሬክተር ሆነ ኖር ከርሱ በፊት እንደነበሩት ፕሬዝዳንቶች ዕውቃል ነበር ከአሜሪካን ውጪ ያሉ አንድ አንድ የደረጃቱ አባላት ስሙን እንኳን ያውቁም ነበር በስልጣን በነበረበት ጊዜ አላማው አድርጎ የተንቀሳቀሰው የትምርት ፕሮግራሞችን ማሳደግ ነበር ይህም ሆነ ይሆነው የግልአድ ወይም በአማርኛው ገላአድ መሆኑ ነው የመጠበቂያ ግንብ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት በ1943 ዓመተ ምህረት ሲቆረቆር ነው ሌላው ያጥቢያ ጉባኤ ስልጣና ፕሮግራሞችን የሚያገዝ ሶስት የመማሪያ መጽሐፍትን በ10 አመታት ጊዜ ውስጥ ማዘጋጀት ነው እነዚህ መጽሐፍት ያካተቱት መጽሐፍ ቅዱስ አይ ትምርቶች የመመስከር ዘዴና ታሪክን ነው እነዚህ መጽሐፍት ቲዮክራቲክ ኤድ ቱ ኪንግደም ፐብሊሸርስ በ1945 ዓመተ ምህረት ኢኩብድ ፎር ኤቭሪ ጉድ ዎርክ በ1946 ዓመተ ምህረት እንዲሁም ኳሊፋይድ ቱ ቢ ሚኒስተርስ 1955 ዓመተ ምህረት የሚባሉት ናቸው በኖር የፕሬዝዳንትነት ዘመን ከነዚህ መጽሐፍት ውስጥ ሌሎች ተጨማሪ መጽሐፍት ተጽፈዋል ከርሱ በፊት ማለትም እንደ ራስልና እንደ ራዘርፎርድ ያስተዳደር ዘመን እንደነበሩት የመጠበቂያ ግንብ ጽፎች እነዚህ መጽሐፍት በአንድ ግለሰብ ተጽፈው በቀጥታ ወደ ህትመት ክፍል ይሄዱል ነበሩ ነገር ግን በሚስተር ኖር ተጽፈው ከህትመት በፊት የተለያዩ ሰዎች አይተዋቸውም ከዚያም የጻፊውን ስም ሳካትቱ ታትመው እንዲሰራጩ ተደረገ እነዚህ መጽሐፍት ራሰልና ራዘርፎርድ የጻፏቸውን ያስተምሩ መጽሐፍት የተከኑ ነበሩ ከነዚህ መካከል በ1943 ዓመተ ምህረት የታተመው እውነት አርነት ያወጣሃል እንዲሁም በ50 ቋንቋዎች 17 ሚሊዮን ቅጂ ተባስቷል የሚባለው እግዚአብሔር ኡነተኛ ይሁን የሚለው መጽሐፍ ይገኝበታል በኖር የፕሬዝዳንትነት ዘመን ከተሰሩ ስራዎች መካከል ከእናት ቋንቋው ወደ እንግሊዝኛ ተተረጎመ የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ቅጂ ነው 
ይህ መጽሐፍ በመጀመሪያው የታየው በ1950 ዓ.ም. ተመረ ሲሆን ዘኒ ወርልድ ትራንስሌሽን ኦፍ ዘ ክርስቲያን ግሪክ ስክሪፕቸር ወይም የአዲስ ዓለም ትርጉም በመባል ይጠራል የብሉይ ኪዳን እትሙ የወጣው ቀስ በቀስ ነበር የመጀመሪያው ጥራዝ የታተሙ በ1953 ዓ.ም. ሁለተኛው በ1955 ዓ.ም. ሶስተኛው በ1957 ዓ.ም. አራተኛው በ1958 ዓ.ም. አምስተኛው በ1963 ዓ.ም. ነበር የአዲስ ዓለም ትርጉም ሙሉ ጥራዝ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በ1961 ዓ.ም. ነው የዚህ መጽሐፍ ተርጓሚ አባላት እና ማን እንደሆኑ ከመጀመሪያው ቅጂ ወይም በክረ ጽሁፍ ወደ እንግሊዝኛ የመተርጎም ክህሎታቸው ምን ድረስ እንደሆነ በየትኛው ትምርት ቤት ግሪክን እና አብራይስጥን እንደ ተማሩስ ከዛሬ በደረጃቱ የተሰጣ አንዳች ማብራሪያ አይደለም ነገር ግን አብራይስጥና የግሪክ ቋንቋ ሊቃውንት ትርጉሙ ለደረጃቱ ትምርት ሎሌ እንዲያደር ተደርጎ መዘጋጀቱን በመጥቀስ ክፉኛ ወቅሰውታል ፍሬድሪክ ዊሊያም ፍራንስ ከመስከረም 12 ቀን 1893 ዓመተ ምህረት እስከ 1922 ቀን 1992 ዓመተ ምህረት ናታን ሆመር ኖር በ1977 ዓመተ ምህረት ሲሞት በርሱ የፕሬዝዳንትነት ዘመን እንደ ትልቅ የነገረ መለኮት ምሁር ይታየ ነበረው ፍሬድሪክ ዊሊያም ፍራንስ በእግሩ ተተካ ፍራንስ ነገረ መለኮትን ኮሌጅ ገብቶ በወጎ የተማረ ባይሆንም ከርሱ በፊት ከነበሩት የደረጃቱ ፕሬዝዳንቶች ይልቅ የተሻለ የነገረ መለኮት ግንዛቤ የነበረው ሰው እንደሆነ ይነገርለታል በዚህ ሰው ያስተዳደር ዘመንም ነው የይሁዋ ምስክሮች ለትምርታቸው ማስረጃ የሚሏቸውን ጥቅሶች ጠቅሰው መከራከር የጀመሩት ፍራንስ የተወለደው የአሜሪካን ግዛት በሆነችው በኬንታኪ ሲሆን የይሁዋ ጥምቀት የወሰደው በሉትራን ለመኖሪያ ቤቱ ቅርበት ስለነበረው አዘውትሮ ይሄድ የነበረው ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነበር በወጣትነቱ ዘመን ፕሪስቤተሪያን ቤተክርስቲያን ይሄድ እንደነበር ይነገራል እድገቱ በሲንሲናቲ ስለነበር የዩኒቨርሲቲ ትምርቱን የተከታተለው በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሲንሲናቲ ነበር በዚህ ዩኒቨርሲቲ ለሁለት አመት የኮይነ ግሪክ ኮርስ ተከታተሏል ግሪክ የመማር ምክንያት የሆነው የፕሪስቤተሪያን ቤተክርስቲያን ሰባክ የሞን አላማ ስለነበረው ነው ኋላ ግን የራስ ህልን ጽፎች በማንበብ ድርጅቱን ተቀላቀለ አንድ አንድ ምንጮች የውሃ ጥምቀት በመውሰድ የውሃ ምስክር የሆነው ህዳር 30 ቀን 1913 ዓመተ ምህረት ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ ሚያዚያ አምስት ቀን 914 ዓመተ ምህረት ነው ባዮሽ ናቸው ኒውዮርክ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ስራ እየጀመረው ለደረጃቱ ጽሁፎች አርታይ በመሆን ነበር ከዚያም በ1945 ዓመተ ምህረት የአርትኦት ቢሮ ዋና ሐላፊ ሆነ በመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ታሪክ እንደ ትልቅ የነገረ መለኮት ምሁር የሚታየው ፍራንስ ነው ይህን ስልጣንና ስም እንዲጎናጽፍ ምክንያት የሆነው ኮሌጅ የግሪክ ቋንቋ በመማሩ ነው ከርሱ በፊትም ሆነ ከርሱ በኋላ ለነበሩ የድርጅቱ መሪዎች ይህን አይነቱን እድል አግኝቶ የሚያቅሰው አልነበረ ከ1980 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ድርጅቱ ታላቅ ቀውስ ውስጥ ስለወደቀ የፍራንስ የወንድም ልጅ የሆነው ሬሞንድ ፍራንዝን ጨምሮ በርካታ ያስተዳደር አካላት ለድርጅቱ ታማኝ አይደላችሁም በሚል ከስራቸው ሆነ ከድርጅቱ አባልነት ተባረዋል ነገር ግን ለነውጡ ምክንያት የሆኑ በርካታ ሰበቦች እንደነበሩ ይነገራል ከነዚህም ውስጥ የደረጃቱ መሰረተ አስተምሮዎች በጥያቄ ውስጥ የሞደቃቸው ጉዳይ ዋነኛው ነበር ለምሳሌ ደረጃቱ ነገረ ፍጻሜን በተመለከተ ያወጣቸው አሃዛይ ቀመሮችና ትንቢቶች ወይም አርማጌዶን ጦርነት በ1975 ዓመተ ምህረት ይሆናል በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት ማጣቱ ዳግም ልደት ለ144 ሺዎች ወይም ለቅቡአን ብቻ እንጂ በጎችን አይጨምርም የሚለው ትምርት ሬሞንድ ፍራንዝን ጨምሮ የተወሰኑ ያስተዳደር አካላት የተሳሳቱ ትምርቶች ናቸው የሚል አቋም መያዛቸው ነው ሚልተን ጆርጅ ሄንሸል ናሲ የዘጠኝ ቀን 1920 ዓመተ ምህረት እስከ መጋቢታ 2 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት ፍራንስ በ1992 ዓመተ ምህረት ሲሞት በርሱ የፕሬዝዳንትነት ዘመን ያማራራካል የነበረው ሚልተን ጆርጅ ሄንሸል በቦታው በመተካት የደረጃቱ አራተኛ ፕሬዝዳንት ሆነ ሄንሸል የተወለደው በኒው ጀርሲ ሲሆን ኒውዮርክ የሚገኘው ድርጅት ሰራተኛ የሆነው በ1934 ዓ.ም. የውሃ ጥምቀት በወሰደ ማግስት ነው ሄንሸል ኒውዮርክ በሚገኘው የድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት የሙሉ ጊዜ ሰራተኛ ሆኖ ከመግባቱ በፊት ዋረን የተባለው የሄንሸል ታላቅ ወንድም በዋና ጽፈት ቤቱ ተመድቦ የአሜሪካን ግዛት በሆነችው ኦሪጋን ያገለግል ነበር ሄንሸል የመጠበቂያ ግንብ ድርጅት ላገልጋዮቹ በከፈተው በጊልዓድ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት የተማረ ሲሆን ተዳሪ መሰረተውም እንደርሱ በግልዓድ ትምርት ቤት ተማሪ ከነበረችው እንዲሁም ድርጅቱ በሚሰዮናዊነት ወደ ቬንዙዋላ ልኳት ከነበረው ሉሲል ቤኔት ጋር ነበር 
ሄንሸል የደረጃቱ ፕሬዝዳንት የሆነው በ1942 ዓመተ ምህረት ሲሆን በኖር ፕሬዝዳንትነት ዘመን የደረጃቱ ማተሚያ ቤቶች ሐላፊ ነበር በኖር ያስተዳደር ዘመን ከኖር ጋር ጠብ ቆዳጅነት እንደነበረው ከዚህም የተነሳ ኖር በሚሄድባቸው ሀገሮች ሁሉ ሄንሸልም ተከትሎት ይጓዝ እንደነበረ ይነገራል እንደ ደረጃቱ ቀደምት ትምህርት ሄንሸል ደረጃቱን የተቀላቀለው የቅቡአን ቁጥር ከመላ በኋላ ነው ነገር ግን በ1947 ዓመተ ምህረት ህግ አፍርሶ ቅቡ ነኝ ሲል በማወጁ ምክንያት በዚያኑ አመት በዳይሬክተሮች ቦርድ ውስጥ የመመረጥ እድል አገኘ የሆነው በዳይሬክተሮች ቦርድ ውስጥ ይሰራ የነበረው ኢ.ደብሊው ቫን አምበርግ በድንገት በመሞቱ ምክንያት ነው ሄንሸል ከ1992 ዓመተ ምህረት እስከ 1930 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት በስልጣኑ ላይ ቢቆይም በ2000 ዓመተ ምህረት ላይ በተፈጠረው ስር ነቀለ ያስተዳደር ለውጥ ከሞቱ በፊት የፕሬዝዳንትነቱን ቦታ ያጣ የመጀመሪያው ሰው ነው ከዚያም በርሱ ግር ዶን አዳምስ የደረጃቱ ፕሬዝዳንት ሆነ ሄንሸል በ2003 ዓመተ ምህረት በ82 ዓመቱ ብሩክሊን ኒውዮርክ ሞተ ዶን አዳምስ ደግሞ ደረጃቱን እስከ 2016 ዓመተ ምህረት አስተዳድሯል አሁን ደረጃቱ የሚመረው በፕሬዝዳንት ሳይሆን ስምንት ሰዎችን ባቀፈ ያስተዳደር አካላት ነው አምሌ 15 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ታትሞ የወጣው የመጠበቂያ ግንብ ባወጣው ጽሑፍ ላይ እንዲህ የሚል ጽሑፍ ሰፍሯል አዲስ የበላ አካል አባል መስከረም 5 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ረቡለት በዩናይትድ ስቴትስ እና በካናዳ ለሚገኙት የቤቴል ቤተሰቦች አዲስ የበላ አካል አባል እንደተጨመረ የሚገልጽ ማስተዋቂያ ተነግሮ ነበር ወንድ ማርክ ሳንደርሰን ከመስከረም 1 2012 አንስቶ የበላ አካል አባል በመሆን ማገልገል ጀምሯል ወንድ ማርክ ሳንደርሰን ያደገው በሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ዩናይትድ ስቴትስ ነው ወላጆቹ ክርስቲያኖች ሲሆኑ የተጠመቀው የካቲ 9 ቀን 1975 ነው ከመስከረም 1983 ጀምሮ በሳሳካቹዋን ካናዳ አቅኝ ሆኖ ማገልገል ጀመረ ከዚያም ታሳስ 1990 በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከአገልጋዮች ማሰልጠኛ ትምርት ቤት ወይም አሁን ለነጠላ ወንድሞች የተዘጋጀ መጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ቤት ይባላል ሰባተኛው ክፍል ተመረቀ ሚያዚያ 1991 ካናዳ በሚገኘው ኒውፋውንድላንድ ደሴት ውስጥ ልዩ አቅኝ ሆኖ እንዲያገለግል ተመደበ በተተኪ የወረዳ የበላይ ተመልካችነት የተወሰነ ጊዜ ካገለገለ በኋላ የካቲስ 1997 የካናዳ ቤቴል ቤተሰብ አባል ሆነ ከዚያም ዳር 2000 ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ቅርንጫፍ ቢሮ በመዛወር በመጀመሪያ በሆስፒታል መረጃ አገልግሎት ክፍል ቀጥሎም በአገልግሎት ዘርፍ ውስጥ አገልግሏል መስከረም 2008 ወንድ ማርክ ሳንደርሰን ለቅርንጫፍ ኮሚቴ አባላት በተዘጋጀው ትምርት ቤት ከተካፈለ በኋላ የፊሊፒንስ ቅርንጫፍ ኮሚቴ አባል ሆኖ ማገልገል ጀመረ በኋላ መስከረም 2010 ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እንዲመለስ ግብዣ ይቀርበለስ ሲሆን በዚያም በበላ አካሉ ስር ካሉት ኮሚቴዎች አንዱ ሆነው በአገልግሎት ኮሚቴ ውስጥ ረዳት ሆኖ አገልግሏል ይላል